entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, chassé de Notre-Dame, et Marine Le Pen, un procès très politique. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui justement m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur. Fidèles parmi les fidèles, Pascal Béard, Françoise Dominger, Stéphane Zugsabo, Farisme, Jean Merle, Catherine Gilles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Macron et Notre-Dame, Macron devait prononcer un discours d'inauguration à l'intérieur de Notre-Dame. Souvenons-nous. Scandaleux, l'archevêque de Paris a cédé. Emmanuel Macron fera un discours dans Notre-Dame de Paris le 7 décembre pour la réouverture et non à l'extérieur, contrairement aux usages. Même les rois de France n'avaient jamais osé. Et pour cause, c'est un acte d'orgueil ou de blasphème que de prononcer un discours à l'intérieur d'une église. Mais Macron voulait son discours à l'intérieur de Notre-Dame. Orgueil et blasphème, c'est déjà une bonne approche du poudré. Mais cela vient de tomber, Macron renonce. Macron s'exprimera finalement à l'extérieur de la cathédrale. Un miracle. Macron aurait-il retrouvé la raison Non, non, il a été chassé du temple, comme autrefois les marchands, non pas par Jésus cette fois-ci, mais par le bon sens. Enfin, quand je dis bon sens, l'association bon sens. Victoire Le discours du président de la République Emmanuel Macron se tiendra sur le parvis de Notre-Dame de Paris. À la suite du rappel au respect de la loi de 1905, à l'intention de Monseigneur Laurent Ulrich, via le dépôt d'une sommation d'huissier remise à celui-ci, l'association Bon Sens se félicite d'avoir amené le président de la République, M. Emmanuel Macron, à renoncer à tenir un discours au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le bon sens reprend sa place. La position de l'association ne visait pas l'interdiction du discours en tant que tel, mais avait pour objectif de faire respecter cette loi de 1905 qui interdit tout discours politique au sein d'un édifice religieux. Nos adhérents de toute religion remercient notre association d'avoir fait respecter la loi, ainsi que les personnalités religieuses ou politiques qui ont admis que nous travaillons dans l'intérêt général afin d'éviter toute agitation sociale qui aurait pu survenir en cas de violation de la loi susnommée. Pour Macron, c'est une humiliation. Il faut donc la cacher. Comment Eh bien, comme d'habitude, par un narratif, un bobard donc, avec journaliste complice. Le Figaro Emmanuel Macron a-t-il eu raison de préférer parler sur le parvis de la cathédrale plutôt qu'à l'intérieur de Notre-Dame de Paris Manipulation du Figaro. Macron n'a pas eu raison. Il a été chassé. Loi de 1905, action en justice. Journaliste collabo. Ils essaient de faire croire que c'est le choix d'Emmanuel Macron Non, mais ce n'est plus possible, hein, cette complicité entre le pouvoir et les journalistes. Mais bon... Macron a été chassé de l'intérieur de Notre-Dame. Il faut désormais le déloger de l'Élysée. Procès des assistants parlementaires du Front National. Cinq ans de prison et une peine d'illégibilité requis à l'encontre de Marine Le Pen. « Ce serait une catastrophe démocratique », nous dit Philippe Murer. « Si Marine Le Pen et le Rassemblement national étaient éliminés par les juges, un Français sur trois votant pour le Rassemblement national serait et que ré. La démocratie se joue dans les urnes devant les électeurs, pas au tribunal devant les juges. Et nous ne votons pas Marine Le Pen. Et c'est ainsi que les adversaires, patriotes du Rassemblement national, trouvent cette décision insupportable. Sarah Knafo. Mais quel scandale Marine Le Pen doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Ce n'est pas à un juge de décider de qui est éligible. C'est bien aux Français. Étant souverainiste, gaulliste, j'ai quelques griefs envers le Rassemblement national et notamment leur virage européiste. Mais aujourd'hui, je vais laisser tout cela de côté, car ce procès a vraiment quelque chose d'effrayant. Première concession, quand on commet un délit, on doit payer. Autrement dit, s'il y a détournement de fonds européens, le Rassemblement national doit être condamné. 
Mais voilà, y a-t-il vraiment des tournements de fond Abus, peut-être, mais des tournements de fond. Explication avec le réquisitoire. Les prévenus ont fait, ont fait et entendaient continuer à faire du Parlement européen, pour le dire prosaïquement, leur vache à lait, insiste Louise Netton, également en charge de l'accusation. On a vu une véritable machine de guerre pour détourner systématiquement le montant des enveloppes et ce jusqu'à la dernière miette. Un enrichissement partisan qui a permis au Rassemblement national de financer sa croissance, son influence, sa propagande pendant des années, mais qui était aussi au service de l'ambition personnelle de ses dirigeants pour porter leur carrière politique aux frais du contribuable. Il n'y a pas des éléments qui sont hallucinants dans ce réquisitoire, car cette l'or netton remet en cause, ni plus ni moins, la démocratie, notamment la représentativité du Rassemblement national. Je m'explique. Le Front national, c'est aujourd'hui le parti d'un tiers des Français. Or, ce parti ne peut obtenir des financements des banques françaises, parce que, vous le savez, ils subissent une persécution financière. Quels sont ces seuls moyens c'est d'avoir des élus, c'est-à-dire d'avoir des financements de la part soit de la République française, soit de l'Union européenne, et donc de profiter, dans une certaine mesure, de ces fonds qui sont prévus à cet effet. Le Rassemblement national, le Front national plus exactement, a utilisé des fonds européens. Eh oui, mais c'est légal. Ce qui est jugé illégal, donc, c'est que ces assistants n'ont pas travaillé pour l'Union européenne. Vous... Comprenez ce que cela signifie On reproche au Front National de ne pas travailler à la construction européenne alors que c'est un parti anti-européen. Et comme l'Union Européenne s'aperçoit qu'elle finance des opposants, elle essaie de faire en sorte ou elle fait des lois pour sanctionner les partis contestataires. Et puis il y a ce mot qui m'a vraiment fait bondir. Cette procureure, Louise Netton, accuse le Front National de faire de la propagande. Est-ce que c'est un magistrat de décider si le Rassemblement national, le Front national fait de la propagande ou pas Ça, c'est la vie démocratique. Il y a la séparation des pouvoirs entre justement la justice et la politique. Elle fait quelque chose qui n'existe que dans les dictatures. Un véritable scandale. Et que dire de ce qu'elle a osé avouer Abordant enfin le contrat d'un assistant parlementaire avec l'ex-eurodéputé François Jalc, la procureure Louise Netton lance « Je ne vous demande pas la relaxe car ça me fait trop mal ». Réaction outrée de Marine Le Pen sur son banc. Ah, ah, l'aveu Mais quel propos hallucinant de la part de la procureure Voilà, si vous aviez des doutes sur l'impartialité de notre justice ce soir, vous avez la preuve que ces doutes sont vraiment justifiés. Et cela alors qu'il y a une absence totale d'emploi fictif ou d'enrichissement personnel. Pour que la démocratie puisse vivre, les partis doivent disposer des fonds comme ils l'entendent. On ne peut accuser le Rassemblement national de ne pas travailler pour l'Europe. Justement, le Rassemblement national a besoin de développer sa propagande, entre guillemets, comme le dit si bien la procureure. On doit surtout sanctionner les détournements de fonds, la corruption, au sein de l'Union européenne, pas la vie démocratique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut peut-être une mise en perspective. Le blogueur Fidias Pagnoyotou, qui a été élu député européen indépendant, eh bien sur YouTube, il a rendu public le montant que les députés européens peuvent retirer chaque mois de Bruxelles. Les députés européens peuvent recevoir environ 60 000 euros par mois sans compter les avantages. Et à ces primes et ces traitements, il faut ajouter les deux sous tables des lobbies. Au moins un quart des eurodéputés impliqués dans des affaires ou des scandales. À quelques mois des élections européennes, un décompte inédit révèle l'ampleur des infractions à la loi et des manquements reprochés aux eurodéputés sortant de la corruption au harcèlement en passant par le détournement de fonds. C'est un décompte de faits avérés, mais les spécialistes pensent qu'il faut multiplier par deux les eurodéputés pourris. Tenez c'était dans un reportage. Un petit fait, mais qui en dit long. Le vendredi, il n'y a pas grand monde l'après-midi en séance, ni le matin d'ailleurs. Parce que les eurodéputés partent très tôt le vendredi matin, mais avant, ils pointent. Oui, avant de prendre leur avion avec leur valise, pour toucher les 350 euros d'indemnité de séance auxquels ils n'assistent pas.
Et ce qui est particulièrement insupportable, c'est que nos médias aux ordres, vous en doutez, testent tous ces scandales. Scandale de corruption massive dans l'Union européenne, c'est le journal américain Politico qui fait le boulot. Tellement nos médias sont aux ordres et euro fanatisés. Politico révèle ainsi ce matin, c'était en décembre 2023, des centaines de documents sur le Qatargate et le reste qui montrent comme les institutions européennes et des tas d'eurodéputés sont achetés. Comme tout le pseudo-processus législatif de l'Union européenne est dans la main des lobbies. 300 tentatives de corruption déjà repérées via cette enquête. Des millions d'euros distribués. Et encore, le Qatargate, Gate, c'est l'arbre qui cache la forêt des Big Pharma et compagnie. Pour rappel, j'avais d'ailleurs consacré de nombreux entretiens à ce sujet. Corruption au Parlement européen par le Qatar, quatre personnes écrouées, tous de gauche, dont la vice-présidente socialiste du Parlement, ainsi que deux présidents d'ONG, près d'un million d'euros en liquide saisis. Et aujourd'hui, on apprend par le canard enchaîné, acheté par l'État durant l'épidémie de Covid, des tonnes de traitements très coûteux vont être jetés à la poubelle. Le coût du gaspillage pèse d'autant plus lourd pour la Sécu que les labos gonflent leurs tarifs en toute impunité. Révélation du canard enchaîné. Après avoir imposé des pchoutes à la population, l'État a engraissé les laboratoires pharmaceutiques avec des traitements anti-Covid inutiles à prix d'or qui finissent aujourd'hui à la poubelle. Je demande une commission d'enquête. On se rappelle que suite au gaspillage des vaccins contre le HN Hénin en 2009, une commission d'enquête avait rendu un rapport cinglant. C'est dans mon salon de lundi. Pour en savoir plus sur ces médicaments, Florian Philippot. Énorme scandale, Pfizer, Macronie une fois de plus, que révèle le canard enchaîné ce matin. On avait encore raison. Le 15 juin 2022 sur X, je demandais que le parquet national financier soit saisi sur ce dossier. A raison, vu ce qu'on vient d'apprendre, près de 135 000 boîtes de Paxlovid sont prêtes à partir à la benne en France. Le traitement de Pfizer contre le Covid remboursable à 100% se vend presque 1000 euros. En février 2022, quand il a commencé à être distribué en France, il avait été commandé en masse par le ministère de la Santé à un tarif tenu secret. On comprend pourquoi. Aujourd'hui, 135 millions d'euros partent donc à la poubelle. Et qu'est-ce que cela cache Au moment de la commande, on savait déjà que ce produit ultra cher ne servait à rien, voire entraînait un rebond du Covid. Qui a donc profité de cette masse d'argent public une enquête judiciaire s'impose. Merci de faire circuler partout l'info, on ne doit pas les lâcher. À ce scandale s'ajoute également le gaspillage de l'achat du pchout. Covid, plus de 200 millions de doses de pchout jetées en Europe. Virginie Joron, députée européenne du Rassemblement national. La France continue à commander des doses de Pfizer One, c'est-à-dire de la première génération de pchout anti-Covid. Compte tenu de la date de péremption, on se demande s'ils n'achètent pas pour jeter. Et pour un coût de combien 4 milliards d'euros. Il faut savoir que il est prévu de jeter encore des centaines de millions de doses. Notre argent jeté par les fenêtres. Mislas Kolakuzic, eurodéputé croate, ancien juge. « Je suis convaincu que la corruption est à la base de nombreuses décisions au Parlement européen, notamment celles liées au pchout, à l'énergie et aux guerres, évidemment. » Alors ce procès, vous l'avez compris, il a pour but de priver le Rassemblement national de ressources financières, de le soumettre en quelque sorte à la doctrine européiste et le diaboliser malgré tout aux yeux des Français. C'est du perdant-perdant pour les membres du Rassemblement national. Alors, si j'étais Marine, plus de, compromis, plus de compromission. Hein. Il faudrait peut-être penser à Donald Trump et sa manière de gagner. Et je pense en effet que c'est la seule voie à suivre. Donc, pas de pitié pour tous ces corrompus européistes. Et maintenant, il faut balancer du lourd. Oui, un peu comme Virginie Joron ou Guillaume Bigot. Vous parvenez à traiter d'enjeux alimentaires sans mentionner les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs qui s'apprêtent pourtant à redescendre dans la rue. La question est simple. Pourquoi votre rapport ne mentionne-t-il pas que les études de la Commission européenne avaient elles-mêmes anticipé une baisse de 15% de la production de blé, de 19% de la production de maïs et de 16% de la production d'orge après la mise en œuvre du Green Deal 
Pourquoi éludez-vous le fait que ces réglementations européennes aggravent dangereusement le tableau du risque alimentaire mondial et vous nous dites finalement qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, alors personne ne vous dira le contraire, mais n'y a-t-il pas quelque chose de contradictoire, voire d'inique, de réduire volontairement notre production agricole pour complaire à Bruxelles, et ensuite de demander aux citoyens de faire des efforts et de prétendre vouloir lutter contre l'insécurité alimentaire Je vous remercie. Je conteste vos chiffres. Ah. Voilà, je les conteste. Euh, sur la, produ le, le, la production, excusez-moi, sur le, le, le volume de la production euh, pardon, euh, pardon. alimentaire et surtout sur le lien que vous faites entre le Green Deal et la production euh, alimentaire. Eh bien, c'est la même chose pour le Mercosur. Rien que pour l'élevage bovin, le Mercosur serait l'équivalent d'une vingtaine de plans sociaux Michelin. Que veut-on pour nos territoires, nos emplois et nos assiettes c'est pour cette raison d'ailleurs que les agriculteurs vont manifester, parce qu'ils n'en peuvent plus. Les agriculteurs n'ont plus d'espoir. Beaucoup sont en détresse financière, morale. Ce qui va se passer aux prochaines manifestations, ça va être dramatique. Et ça commence. À Chaumont, des agriculteurs se mobilisent devant la préfecture où du fumier a été déversé. Dans ces entretiens, nous soutiendrons bien évidemment la colère des paysans. Mais attention, attention, messieurs les agriculteurs, au syndicat européistes comme la FNSEA qui a tendance à encadrer les mouvements de paysans pour aller mieux négocier avec Emmanuel Macron. Oui, méfiance. Pour achever ce dossier européiste, le témoignage de Christine Boutin. Mais les Français sont intelligents. Ils ont parfaitement compris la trahison. Mmh. Et je pense que l'échec de Sarkozy, qui est un homme que je respecte beaucoup, il a eu le courage et il a osé de me mettre dans son gouvernement. Ce n'est mmh. pas si simple. Euh, c'est peut-être calculateur, mais oui. Mais, mais, mais il n'empêche, il n'empêche euh, que ça a évité un certain nombre de choses, mmh. dont je parle aussi. Euh, si vous voulez, euh, Sarkozy, j'ai été tellement étonné, je le dis dans ce livre, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je crois, et malheureusement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus, on donne dans tous les cas de la force, je crois qu'un président de la République française aujourd'hui n'est plus libre. À cause de qui Il est tenu par qui alors ça, euh, moi, je, je fais partie des complotistes. Hein, euh, je je l'assume totalement euh, dans beaucoup de domaines et sur le plan politique. Je crois qu'il y a effectivement un groupe mondialiste qui veut nous annihiler toutes nos identités mmh. et en particulier les, les identités nationales et que les enjeux étaient euh, beaucoup plus tournés vers l'économie et le financier que vers l'éthique et la personne humaine. Alors que le pouvoir politique a pour objectif de trouver les règles du jeu qui apportent le bien commun à, à l'ensemble de la société, ce n'est plus du tout ça. Mais c'est en train de vaciller. Alors... International, Donald Trump, oui c'est officiel, les Républicains conservent la majorité à la Chambre des représentants députés avec 218 députés. Les Républicains ont gagné le Sénat. Ils ont donc la majorité au Congrès. Le Congrès est composé des députés de la Chambre des représentants et des sénateurs. Trump a les mains libres. Je pense que ça va secouer. D'ailleurs, dernière nomination en date qui fait enrager les démocrates. La prochaine directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Si vous vous en souvenez, c'est une démocrate qui a rejoint Donald Trump. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une photo, là encore, qui fait beaucoup jaser. Extraordinaire rencontre entre Joe Biden et Donald Trump. Joe jouit littéralement d'avoir contribué à effacer Kamala. La revanche est un plat qui se mange chao. Rubrique Benet, Stéphane Séjourné. Réponse donc de Stéphane Séjourné aux critiques de Marion Maréchal et de Sarah Knafo. Qu'est-ce qu'un accélérateur de décarbonation industrielle Deux minutes de vide sponsorisé par McKinsey. Je crois que la prestation de Stéphane Séjourné était tellement nulle que les critiques de Marion et de Sarah paraissaient, comment dirais-je, presque tendres. Rubrique « Les gens de gauche sont formidables ». Ils sont pour les pneus, mais ils sont contre les voitures. Je l'avais déjà donné hier, mais je ne peux pas m'empêcher de la repasser. Et puis les manifestations pro-palestiniens dégradent un McDonald's et un Starbucks. Quel est le rapport Personne ne voit. 
Valérie Pécresse est énorme. Valérie Pécresse présente un nouveau programme régional censé défendre la laïcité. Beaucoup de caricatures se moquant des religions seront montrées aux lycéens, mais pas celles du prophète. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit C'est un peu comme avec la grosse commission. On a le droit de tout critiquer, sauf l'Union européenne. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.